Зачем нужна слюна? Слюна выполняет очень важную функцию. Она защищает все, что находится в полости рта. Зубы защищают э, от кариеса и бактерий. Э, слизистые защищают от инфекций. Поэтому очень важная функция слюны – это защитная. Каким образом это происходит? Э, слюна вырабатывает такие анестезирующие компоненты. Называются они опиорфины. Э, что они делают? Полностью вся слизистая оболочка полости рта, она имеет массу нервных окончаний. И если бы мы не получали с слюной этих веществ, которые обезболивают слизистую оболочку, мы бы даже не могли нормально покушать. Любой прием пищи, он бы был адско таким болезненным. Поэтому эти опиорфины вырабатываются в минимальном количестве, они обладают анестезирующим эффектом, а также антидепрессивным эффектом. Но задача слюны не вводить человека в состояние транса, поэтому эти вещества выделяются в очень маленьких количествах, чтобы просто проработать именно со слизистой полости рта. Мы уже говорили ранее, что слюна выделяет большое количество кальция, и этот кальций он обеспечивает именно именно э, насыщенность и состав, химический состав эмали и всех твердых тканей зуба. Также в слюне э, есть такое вещество, как муцин. Какая его роль? Муцин – это вязкое вещество, э, которое покрывает наши зубы и десна такой биопленкой, которой очень сложно при, вот прям прикрепиться и там выполнять свою активность бактериям. Также муцин, он как, знаете, вот как паутинками такими, просто плавает в полости рта или на языке, есть вот такие вот паутинки этого муцина. Туда вот все болезнетворные или лишние бактерии, они туда попадают, и они раз такие и обездвиженные. У них нет возможности делать какую-то сверхактивность, ну, чтобы навредить. И еще... Следующие вещества – это антитела и клетки иммунной системы. Они приходят вот в эти вот участки, такие, знаете, конгломератики вот скопленных этих бактерий обездвиженных. И они вот их прям берут там и свои функции просто, грубо говоря, утилизируют. Вы уже понимаете, что роль слюны огромная в нашем организме. На количественный и качественный состав слюны влияет напрямую то, как мы питаемся, наш образ жизни. Об этом мы поговорим в следующих рубриках. А сегодня я хочу напомнить о том, что очень важно приходить к своему доктору-стоматологу один раз в полгода с целью профессиональной гигиены и осмотра слизистых полости рта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч!